Всем привет! Мы продолжаем серию видео про французские и псевдофранцузские масла. Сегодня у нас на очереди вторая часть про бренд Total. Кто делает, где делает Франция или нет. Меня зовут Антон Воронков и вы на канале Magic.ru. В первой части я подробно рассказал про бренд, про его историю, откуда он появился и кто его придумал, что с ним происходило до сегодняшнего дня. В этой части мы разберем конкретику. Первое. На каких заводах и в каких странах производится тот тоталь, который мы с вами получаем в России? Второе. Какие оригинальные масла производит концерн Total Energies, для кого и для каких автоконцернов? Третье. Про разнообразные подделки бренда Total, Elf и тех брендов, которые этот концерн производит. Четвертое. В каких странах еще продается бренд Total и где он популярен? И пятое. Бонусное. Как к бренду Total относится в Японии и любят ли его сами японцы? Поехали. Итак, заводы. До 2018 года почти всю продукцию Total L, которую мы с вами получали в России, производили вот на этом заводе во Франции. Так вот он выглядит. Неплохой такой завод. Кстати, через стену от этого завода находится завод Гриф который производит и бочки, и еврокубы, и пластиковую тару, и для Тоталь, естественно. Интересно, что в России они также рядышком с Тоталь, сейчас находится в Орсино, вот предприятие российское. Вот гигантских размеров завод по производству биотоплива в Лемиде. Это просто какой-то колоссальных размеров предприятия. Ну, это, естественно, компания Тоталь имеет такие НПЗ полного цикла. Поэтому вот это одно из них. А вот еще один завод полного цикла. Тут он Грампюльц, который тоже находится во Франции. Тоже такой немаленький. Но это тоже завод полного цикла, поэтому, конечно же, там размеры по сравнению с блендерными предприятиями разнятся в разы, в десятки раз. А вот тоже европейский завод. Тут он в Бельгии находится. И так далее. Заводов у Total Energy в Европе много, и почти все они достаточно современные и высокотехнологичные. Только вдумайтесь, у Total Energy 41 собственный завод. И 6 тысяч человек работает в совокупности на этих заводах вместе взятых. Это очень много, это очень большая структура. Только единичные продукты, которые приходят к нам в Россию, сейчас производятся на этих заводах. Все остальное уже производится у нас в России. И вот теперь самое время перейти к страшилкам, которыми так напугали любители Total и Elf, когда только начали говорить про локализацию в России. Завод в России начали строить еще в 2016, -м, закончили в 2018, -м, запустили его, построили его на территории Freight Village в Орсина, это Калужская область. Freight Village по-русски. Это грузовая деревня такая, федерального значения, а по площади 570 гектаров, такая деревушка небольшая. А в свою очередь Фред Виллоч это расположен на территории индустриального парка Росла. Завод на иностранный манер назвали Total Восток Blending Plant, но по-русски это просто Total Восток. Вот так вот он выглядит сверху, вот так сбоку. Это обычный блендерный НПЗ ангарного типа со средними по размеру резервуарным парком. Там 5,5 тысяч кубов резервуарный парк у него. Подъездные пути из ЖД. Ну и территория такая относительно большая, прилегающая. На начальном этапе представители Total заявляли, что они будут использовать только около 40% базовых масел российского производства и 60%, которые будут возить из Европы или, как они корректно говорили, из других стран. Но в 2018 году уже было заявление о том, что локализация российских продуктов будет, конечно, увеличиваться с каждым годом все больше и больше. Какие базовые масла они русские используют, чьи для производства? Тут догадаться-то несложно, хотя информация-то закрытая, и вам открытым текстом об этом не скажет никто и никогда. Это коммерческая информация, которую компании блендерные все скрывают, в том числе и тоталь. То есть с каждым годом все больше и больше будет уходить в сторону локализации к российским продуктам базовым. Конечно же, естественно, присадки все они везут из-за рубежа, само собой разумеется. Вот так выглядит завод изнутри. Лаборатория, все чисто, опрятно. Склад готовую продукцию такой, не маленький. Видите, такие многоярусные системы хранения. Миксеры, 1,15 кубовый, 2,20 кубовых. И потоковый еще смеситель, там есть большой для крупных партий. Вот одного вида, который мешает 50 тонн в час такой здоровенный. Линия розлива. 
Вот общий внутренний вид, все очень аккуратно, по-европейски рационально, красиво. Помните, я вам рассказывал про завод Fox Oil в Калуге, как там устроен контроль качества. Все, что я рассказывал про Fox Oil, можно смело применить к Total Восток, потому что все европейцы, все европейские блендеры устроены примерно одинаково, плюс-минус. Как происходит контроль качества физически? То есть приезжает на завод либо ЖД, у них есть ЖД-пути, свои цистерны с базовыми маслами, либо это бензовозы, либо это просто в, в, в тысячелитровых еврокубах приходят, в таких рубашках металлических, Обязательно каждую партию товара из каждой емкости перед тем, как поместить резервуарный парк, берут пробу, обязательно проверяют. Если даже все партии маркированы одинаково, то в любом случае каждую емкость проверяют. Если все нормально, если все по нормативам, то, соответственно, отправляется базовое масло либо в резервуарное хранение в парк, который у них там достаточно большой, либо отправляет сразу на миксер, в зависимости от того, что им в данный момент нужно. После того, как в миксере сварилась партия масла, соответственно, ее обязательно опять же еще раз берут в пробу. Эту пробу отдают в лабораторию, сотрудники лаборатории приходят, берут пробу, обязательно проверяют ее химики на, по разным параметрам. И только после того, как химики ее проверили, дается отмашка и сваренное масло, готовый продукт уже уходит на линию Розелева. Только так, по-другому никак. У них все с этим очень-очень-очень жестко. На что проверяется в лаборатории и как? Что именно проверяют? Истрокрасный спектрометр показывает соответствие спектра эталонному образцу. То есть сравнивать с эталонным образцом, если сваренное масло соответствует, все в порядке. Количество присадок определяет с помощью рентген флуоресцентного спектрофотометра. Язык сломаешься, блин. Он определяет элементарный состав масла. Ну и, наконец, на частоту масла проверяют лазерным счетчиком частиц. Это последняя фаза. Только после всех этих проверок продукт уходит либо обратно в резервуарный парк, для того, чтобы потом его раздавать наливом, либо уже на линию розлива, где он разливается в емкости литр, 4, там, 5, 20, 60 бочки. И причем из каждой партии вот этого готового продукта, который уже расфасован, обязательно берется проба, ну, конечно, из одной какой-то там емкости и все партии, для того, чтобы понять, насколько повлиял розлив в тару на композицию, на химический состав продукта. То есть вот такие вот сложности, но это все нужно для того, чтобы контроль качества был высок. А вообще на заводе, производительность завода, она от 40 до 70 тысяч тонн, продукции в год, ну это так, ни много ни мало, это среднее количество, и работает на заводе всего в совокупности 50 человек. Сейчас, может быть, побольше уже данные, я, по-моему, двухгодичной давности 50 человек работало, может, сейчас уже что-то увеличилось маленько. Чуть не забыл про самое главное, но, конечно же, весь эльф также производится на этом заводе Total Восток, тот эльф, который мы с вами покупаем в России. 99%, ну, 98%, может, там, за редким исключением редких продуктов. Total еще обещался в 16 или 17 году, не помню, сделать свой цех по производству пластиковой тары на территории Total Восток. Не знаю, они сделали или нет, по-моему, еще нет, потому что сейчас вся тара, которая приходит к нам с Total Восток, она вся разношерстная. То есть, мне кажется, ее делают совершенно разные производители. Еще учитывайте то, что там находится тоже недалеко от них, в Орсина, Греф компания, которая производит тару и которая с ними соседствует по, на французском заводе во Франции. Поэтому не исключено, что они у них пока что перехватывают. Может быть, они запустят в этом году, не знаю, тару своего производства. Пора бы уже это сделать, потому что это как бы ну, правильный, правильный шаг. Мы с вами подошли плавно ко второму вопросу, какие автоконцерны работают с Total Energies и заказывают у них свои OEM продукты. Давайте начнем с самых главных. Mazda. Ну, конечно же, мы все знаем про сотрудничество Total Energies и Mazda Motor. Вот эти масла Motor Original Total производит для Mazda, в том числе и Supra, и это FFZ, DSK Active для новых автомобилей. Они все это делают. Nissan. Я уже вам коротко рассказывал, что с января 2020 года компания Renault Nissan прекращает сотрудничество с Total Energy, то есть она переходит с Эльфа на Кастрол. Вообще Кастрол очень давно уже, ну, BP Group Кастрол очень давно сотрудничает с Renault, с подразделением Renault Sport. Они с 2018 года еще работают. Вот сейчас они, видимо, переванили чем-то их. Там есть свои нюансы, не все так просто. Об этом я... Очень подробно вам расскажу в нашем полноценном видео про Эльф, которое выйдет у нас на канале скоро, недельки через две примерно. Поэтому к этому, этого касаться сейчас не будем. 
Вот эти продукты Nissan под маркой Nissan Genie Oil также производит тоталь до сих пор, потому что вся эта история с переходом Renault Nissan не коснулась сотрудничества Total и Nissan Motor Co. Так что владельцам Nissan не стоит беспокоиться, ничего не изменилось. Все продукты Nissan Genie Oil также производит Total. Помимо Nissan и Mazda, Total исторически всегда дружила с группой PSA, которые сейчас упразднили, когда слились Peugeot и Fiat, и создали в Нидерландах новую структуру, Stellantis называется она, а это немало, немного, представьте себе, 14 марок, это получается у нас Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Но вот видите, наконец-то шутка про объединение Peugeot и Opel в одну компанию Peugeot Opel сбылась почти. Для каких компаний 14 автоконцернов, которых я выше перечислил, Total производит свои масла под ОЕМ? Не знаю, это очень сложный вопрос, большой, и мы, возможно, к нему коснемся в следующих наших видео, это нужно изучать. Много компаний, много разных брендов, поэтому сейчас я об этом не готов сказать. Скорее всего, с кем-то сотрудничает в любом случае, потому что связи были старые с ПСА, поэтому думаю, что сотрудничает. Еще в 2011 году Total начинает дружить с Kia в качестве рекомендованного партнера с правом поставок своих смазочных материалов на сборочные конвейеры в Южной Корее и Словакии. Кстати, тот продукт очень известный Total Quartz 9000. HKS, он специально разработан как раз для автомобилей концерна Kia. Годом позже, в 2012-м, Total становится рекомендованным партнером для послегаротийного обслуживания автомобилей Great Wall. Это, конечно, не OEM, но все же, тем не менее. В 2016 году Total становится официальным поставщиком смазочных материалов для гоночной команды Aston Martin Racing. И до кучи им разрешают еще поставлять масла и смазки на сборочный конвейер, где делают Aston Martin в Гейдене. Но Астон Мартин не такой уже народный автомобиль, поэтому это просто вам для информации. На КАМАЗ поставляют для послегарантийного обслуживания, конечно, это не ОИ, но все же. Работают с узбекским Равоном, работают с Хавалом. Ну, я уже рассказывал про, про Great Wall, в общем-то, Хавал это входит туда, в Great Wall-овский концерн. В общем, в России можно купить много продуктов, которые производит Total Energy с ОИМ, даже которых вы, может быть, и не догадывались раньше. Третье. Про подделки продуктов Total, Elf, Nissan, Mazda и других брендов, которые производят сейчас Total Восток и Total Energy в принципе. Подделок куча. Давайте сейчас на минутку буквально перенесемся к нам офис, я вам покажу наглядно. Итак, поддельная Mazda. Поддельный Total. Поддельный Nissan. Ну, правда, не сам Total в старых упаковках, но поверьте мне, в новых их тоже пал, но эльфа почему-то здесь нет. Но эльф у нас есть, и поддельный образец, он, наверное, на складе просто физически не влазит уже просто на полке подделки, поэтому, видите, приходится ставить их сверху. Подделок просто огромное количество и по Мазде, и по Ниссану, и по эльфу, и по Total. У меня на канале есть масса видео о том, как и по каким признакам опознать, что перед вами подделка. Вот, например, видео про подделку Total Elf. Вот видео про подделку Mazda. Вот видео про подделку Nissan. Все ссылки на видео я размещу в описании. И вы можете в любое время сами легко и просто определить, поддельный ли продукт купили, либо настоящий, либо перед покупкой. Сразу скажу заранее, что я не консультирую людей ни по почте, ни по телефону, ни в комментариях по поводу подделок, либо особенностей оригинального масла, отличий маркировок и так далее. Такова политика руководства компании, не обижайтесь. Именно для этого специально я снимаю подробные, полноценные видео, я замечаю их на канале. В данный момент у меня на канале, на нашем, 45 видео, про то, как отличить поддельные масла от оригинальных. 45 видео подробных. И мы стараемся, снимаем их каждый месяц, по крайней мере, там по паре штук точно. Если нам попадаются подделки, мы их выявляем и снимаем полноценное видео, как их отличить. Но консультации, к сожалению, такие я не оказываю. Четвертое. В каких странах мира представлен тоталь? Ну, это вопрос, наверное, больше риторический, потому что 
Total имеет представительство и ведет деятельность в 130 странах мира различных. Причем нам не просто представлено, а именно ведет деятельность у него. Там офисы есть какие-то, там они делают проекты совместно и так далее. Поэтому, конечно же, естественно, с большой долей уверенностью можно сказать, что Total можно встретить ну, в странах в 100 примерно где-то присутствие на рынке. Популярен или нет он в других странах? Ну, в европейской части, да, там... В США не очень популярен, потому что вы видели наше видео из США, там в рознице его нет, хотя у Total, конечно же, есть, естественно, представительство США, само собой разумеется, но в рознице Total там не присутствует. Что касается европейских стран, там часто встречается, в азиатских странах тоже он встречается, и там как бы его достаточно много людей знает. Поэтому можно сказать, что, конечно же, представленность бренда Total по всему миру не такая, как у Кастрола или там Мобила или Шелла, но, тем не менее, люди его в мире знают, не только в Европе. Пятое, бонусное и заключительное. Продается ли бренд Total в Японии и как к нему относятся сами японцы? Total в Японии встречается только в интернет-магазинах, и то, как бы он там не очень сильно распространен, не очень сильно продается в магазинах, в розничных, в обычных там, в сетях крупных автобаксах, Yellowhat, Hat, Garage, больше продается Elf. Потому что Total когда-то встречался давным-давно в пластике, сейчас его практически нигде нет. Но через интернет купить его можно. Эльф японцы знают больше. Я давно уже зарегистрирован на Минокаре, вы знаете, читаю отзывы людей, там смотрю, о чем они пишут. Кто покупает Total Elf в Японии, в принципе, кто его берет? Его покупают либо владельцы европейских машин, там такие тоже есть, их, конечно, мизерное количество, но тем не менее они тоже есть. Есть и владельцы Citroen, есть и владельцы Peugeot, то есть там есть такие машины. и, конечно, совсем мало. Вот. Либо просто любители всего импортного. Такие тоже в Японии, как ни странно, есть. Они покупают импортные товары европейские. Вот. Где производят? И пластиковую тару Total, литровую, 4-литровую, 5-литровую везут из Европы. Это импортный товар, он в Японии не производится, не разливается, это чисто импорт. А вот Эльф как раз производится в Японии. Эльф в Японии производит на блендерных заводах. У них есть там подразделение свое, есть небольшие офисные площади. У Total Energies они в Японии их, конечно, имеют. Поэтому они заказывают производство Эльф и 20-литровых ведер Total на местных блендерных заводах. Это небольшие заводы, потому что очень мизерное количество производится продукции Эльф Total в Японии для внутреннего рынка, поэтому, конечно, размещается все это не на холдинг, не на блендерах холдинга GX, либо тем более не на полноценных заводах и не, не у Эдемицу. В любом случае это размещается на мелких блендерах. За это берутся там куча блендеров, могут взяться Чуга и Санова Косе и Коги, там, да, все, кто угодно из блендеров небольших, там их много. Поэтому номинально а, бренд Total в Японии присутствует, как бы, но по факту его там как бы и нет. В общем, он там есть, его нет. <смех> В общем, как-то так. Все, надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. С вами Антон Воронков, вы на канале Magic.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.